Por segunda ocasión en menos de 10 días, un grupo de pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas bloquearon los accesos a las oficinas centrales para exigir el pago que corresponde al mes de jubilación y la segunda parte del aguinaldo, que son 20 días. Desde ayer estamos aquí, no ha habido una respuesta que nos digan exactamente hoy o mañana, a tales horas nos, nos pagan y adelante. Sí, hay mucha gente que todavía no, no le pagan, no cumple con el 100% del, 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 de la mensualidad y del aguinaldo, a nadie se le ha pagado. ¿verdad? Entonces este, es, un, es una falta de sensibilidad de nuestras este, autoridades de estar en ese sentido. Y pedimos que así está el director y nos explique qué pasa. No ha venido el director, nos ha atendido el licenciado Francisco y pues nada más dice, pues no tengo... Yo la respuesta factible. Aseveraron que no ha habido disposición por parte de las autoridades locales para tratar de solucionar este conflicto que desde hace casi un mes ha dejado sin pago a más de 4.000 jubilados y pensionados. Es que para eh, antier y ayer se cubría el 100%. Eso fue la, el acuerdo de ellos, pues, que no se ha cumplido al 100%. Entonces, este, nos inconformidad viene en que ellos realmente, nos, uh, las este, secretarias generales, pues no, no están... Eh, ahora sí que apoyando de nada, en ningún sentido. Advirtieron que mantendrán el bloqueo hasta obtener el pago correspondiente y que interpondrán demandas penales contra los directivos por este incumplimiento. Es un derecho constitucional ganado. Ahorita ya estamos en la etapa de delito penal porque no nos pagan. El aguinaldo es un derecho constitucional. Si en el 2015... Modificaron la ley, es una ley secundaria. Por lo tanto, esto tiene responsabilidad tanto del gobierno estatal como del gobierno federal. Si quieren finiquitar ISTESAC, a nosotros los pensionados nos tienen que pagar. Ahorita lo que la, la etapa que sigue es demandas penales individuales y es a el director de ISTESAC. Para Sistema Informativo CISART. Franco Elizondo Márquez.